ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു പ്രിപ്സ് കെയിൽ നമ്മൾ ഏവരും കാത്തിരുന്ന കെ എസ് ഇ ബി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം ഈ വരുന്ന ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതിയാണ് പി എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു വിവരം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി ഈ വരുന്ന കെ എസ് ഇ ബി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്ന ഈ ദിവസങ്ങൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കൃത്യമായ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനോട് കൂടെ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ കെ എസ് ഇ ബി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടാനും പറ്റും ഓൾറെഡി പ്രിപ്സ് സ്കെയിൽ നമ്മളെന്താ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ക്രാഷ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ ആ ഒരു ക്രാഷ് ബാച്ച് ഇപ്പം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ഒരു ക്രാഷ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷവും നമുക്ക് നിരന്തരം കുറേ എൻക്വയറീസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എൻക്വയറീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രിപ്സ് സ്കെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ക്രാഷ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വരുന്ന മെയ് പതിനഞ്ചാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ പുതിയ ക്രാഷ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രാഷ് ബാച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു ക്രാഷ് ബാച്ചിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ക്രാഷ് ബാച്ചിന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളെ ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു ക്രാഷ് ബാച്ചിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രാഷ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വരുന്ന മെയ് പതിനഞ്ചാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ക്രാഷ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ സിലബസ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഡെയിലി എക്സാമും റിവിഷൻ എക്സാമും മോക്ക് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സോ ആ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു തരും അതനുസരിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ആപ്പിൽ നിന്ന് കാണുക അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാം ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്രാഷ് ബാച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനും അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രാഷ് ബാച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിനി ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ സോ ആ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസവും നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം സോ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കെ എസ് ഇ ബി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സിലബസ് ഓൾറെഡി എല്ലാവരും സിലബസ് കണ്ടു കാണും നമുക്ക് ആ ഒരു സിലബസിലേക്ക് വരാം സോ സിലബസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് ഈ ഒരു കെ എസ് ഇ ബി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാ മൊഡ്യൂളിലും പത്ത് മാർക്ക് വീതമാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് പിന്നെന്താ ഇലക്ട്രിക് മെഷീൻ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രൊസർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റും വരുന്നത് പിന്നെന്താ പവർ സിസ്റ്റം അത് കഴിഞ്ഞ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ബാറ്ററീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗ് ഇത്തരത്തിൽ പത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കെ എസ് ഇ ബി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കാനുള്ളത് ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും എല്ലാ മൊഡ്യൂളിലും ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ മൊഡ്യൂളും പത്ത് മാർക്കിനാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓരോ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ 
So, fundamentals of AC system will be simple to have a problems and problems. Just have a AC to relate to the same thing. We can learn RMS value, peak value, and we can learn the same thing. That is the most important part of this section. This is a section of AC resonance, series and parallel resonance. That is the most important part of this section. So, we can learn the first module, the electric circuit in the first module. So, in this electric circuit, we will start the third day. That is, we will start the third day. We will start the electric circuit. So, that day, we will start the third day. That day, we will start the third day. So, we will start the third day. 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 If we have doubts, we will have a telegram group in that telegram group. We will have doubts in that telegram group. So, we will discuss the first module in the next three days. We will discuss the electric circuit in the next three days. Okay, so we will discuss the next three days. We will discuss the magnetic circuit in the next three days. So, we will discuss the magnetic circuit in the next three days. So, in this magnetic circuit module, comparatively, we can learn a few things in that module. So, basically, that magnetic circuit, if we look at the syllabus, we can learn a few things in the module. Okay, that's the magnetic circuit. That's the magnetic circuit. So, we can spend a few hours in this magnetic circuit. So, in the basic part of the magnetic circuit, we can learn a few things in this circuit. Basic theorems, pinna deh bolten eh, inda inda ane magnetic field intensity, torangnya kaya ringgal, pinna magnetic field strength, pinna inda relation between magnetism and electricity, okay. Ada itu, inda basically ori electric circuit, magnetic circuit, tamil la comparison, nama ku beri kaya ni deh. Pinna deh bolten eh, series and parallel magnetic resonance with composite material, so pinna deh bolten eh, valer important dah itu beri nanda ane mula Faraday's law, okay, Faraday's law of elect electrodynamic induction அதில் தன்ன வெருந்தியான் statically induced DMF dynamically induced DMF இத்திரின் காயிருங்களும் மாத்ரமான் நமக்கு module 2 அல்லங்கள் magnetic circuit என்னல் அவரு module படிக்கானில்லது so அவரு module வேண்டிட்டு நமக்கு 2 தவசம் spendியையாவந்ததானு so, we will start the digital electronics module. It is very important. We will easily mark the score of the module in digital electronics. So, digital electronics. We will learn a little bit about it. So, I am going to say that digital electronics in the next module is called microprocessor. So, we will discuss two sections. First, we will discuss digital electronics. We will discuss digital electronics in the next three days. So, in the digital electronics, we are going to learn about the number system. We are going to learn about the codes. We are going to learn about the ASCII code. Grey code, angganya kurang sih codes sendiri, number system sendiri, number system sendiri, inner conversion. Nampar inda binary number system, adabel tena octal number system, hexadecimal number system. Awat ammil le inner conversion angganya ana torang ye kairing alde. Pini adaga inde, nampak boolean algebra syllabus leh itu parni telah. Paksaikil boolean algebra, valere important dia telori section ana. Awur boolean algebra im a K map. ओके कार्नोस में ये कारण लंडन के लिए मात्र में नमक के एनी सिलेबस ले पढ़ने टला कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट हूँ सीक्वेंशल लॉजिक सर्किट हूँ नाले रीडेल में ऐसे लाख मंडी पटलो सो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट हूँ नमक बढ़ क्या निंदे अदिले एडर सब्ट्रैक्टर अदे बोलते हैं मैक्स डी मैक्स Tolong yang kaya-kaya ni, ada yang bertanya sequential logic circuit ni. Sequential logic circuit ni, application side ni, counters ni, shift registers ni. Okay, itu yang kaya-kaya ni, nama kita sequential logic circuit ni pelajari ni. Ada kaya-kaya ni, nama kita analog to digital converters and digital to analog converters. Okay, itu yang kaya-kaya ni, nama kita digital electronics ni, ni lah awal modul. Nama kita awal modul ni, ur section ni digital electronics. Ada kaya-kaya ni, beri ni dah ni, nama kita microprocessor. So digital electronics ni, itu yang kaya-kaya ni, nama kita pelajari ni. Ada ni, beri ni, nama kita tiga dua sam spend dia. Okay, so digital electronics ni kaya ni, kita baru ni. Ini ada tu dah itu, kita nak nukun ni. Ini digital electronics ni, orang open dengan ni lah. Orang topik ni, kita microprocessor ni lah. So ini microprocessor ni, banyak important dah itu. Abang ni kena kaya ni lah. Microprocessor ni, 8085 ni microprocessor ni. India ni lah arsitektur, block diagram. Ada yang bertanya addressing mode. Pini ni dah, abang ada korai instruction sets ni. Abang ni instruction sets ni kaya ni lah. Kita nak kaya ni dah itu. Pini ni dah, kita ada timing diagram. Pina deh bolten ni, adi ni machine cycle. Okay, orang instruction set je, enggan ni anu work ni ni tu, terangnya machine cycle um karya ni lokan, nama ku beri kaya ni de. Itu ni karya ni lana nama ku microprocessor ni lana awri section ni beri kaya ni lada. So, kurang karya ni lana comparatively kurang karya ni lama terangnya nama ku microprocessor ni lolo. So, adi ni beri tu nama ku awri microprocessor ni lana awri topik kaveri ni beri tu nama ku ni, rendah dua sam use aja. Okay, so awri digital electronics plus microprocessor ni lana de, digital electronics ni nama lori muda dua sam spendi ni. Adi bolten ni 
മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു രണ്ട് ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ടോട്ടൽ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതാണ് സിഗ്നൽ സയൻസ് സിസ്റ്റം ഞാൻ ഓൾറെഡി സിഗ്നൽ സയൻസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിലബസ് പ്രകാരം സിഗ്നൽ സയൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ബേസിക്കലി എന്താണ് സിഗ്നൽ പിന്നെന്താ എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താ ടൈം ഷിഫ്റ്റിങ് ടൈം സ്കേവിങ് ടൈം സ്കേലിംഗ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്കേലിംഗ് തുടങ്ങിയ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിഗ്നൽ എന്താണൊരു എനർജി സിഗ്നൽ എന്താണ് ഒരു പവർ സിഗ്നൽ ഓക്കെ കോസൽ സിഗ്നൽ എങ്ങനെയാണ് നോൺ കോസൽ സിഗ്നൽ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്താണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക നോൺ ലീനിയർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സാമ്പിളിങ്ങും ഈ സാമ്പിളിങ്ങിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഏലിയാസിങ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സീറോ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നൈക്യൂ സ്ട്രേറ്റൺ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ സിഗ്നൽ സയൻസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം സിഗ്നൽ സയൻസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ സോ ഈ സിഗ്നൽ സയൻസ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാവുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അടുത്ത ഈ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നൽ സയൻസ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും സോ ബേസിക്കലി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ഈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റവും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റിഡക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്യാണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് അവിടെ വരുന്ന മേസൺസ് ഗെയിൻ ഫോർമുല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടൈം ഡൊമൈൻ അനാലിസിസിലേക്കാണ് വരാനുള്ളത് സോ എന്താണ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുറേ ടൈം ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പീക്ക് ടൈം എന്താണ് പീക്ക് ഓവർ ഷൂട്ട് എന്താണ് റൈസ് ടൈം എന്താണ് തുടങ്ങിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെന്താ ഈ എറേസ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എറേസ് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് എറർ കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ടൈം ഡൊമൈൻ അനാലിസിസിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റിയിൽ റൂത്ത് ഹെർവിച്ച് സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ അനാലിസിസ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ അനാലിസിസിൽ നമ്മുടെ ബോഡേ പ്ലോട്ട് എങ്ങനെ വരക്കാം പോളാർ പ്ലോട്ട് എങ്ങനെ വരക്കാം ബോഡേ പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് ഫേസ് മാർജിൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ അനാലിസിസിൽ ബോഡേ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സെയിം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തിലുണ്ട് പോളാർ പ്ലോട്ടിലും പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് വീക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രാഷ് ബാച്ചിന് നമ്മൾ എന്താ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തവരാണ് നിങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിവിഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും നമുക്കറിയാം ഇനി കുറച്ച്